2020, o Ministério da Agricultura, em parceria com o sistema CNA, iniciou as atividades do programa AgroNordeste. Em Alagoas, mais de mil produtores já receberam assistência técnica e gerencial do Senar. Vamos agora rever uma das primeiras reportagens que fizemos sobre o AgroNordeste quando visitamos uma produção de ovinos e caprinos em Delmiro Gouveia. O produtor rural Elias Oliveira Luna, do povoado Pedrão, em Delmiro Gouveia, herdou do pai a criação de ovinos e caprinos. Desde que iniciou na atividade em 2018, o criador faz tudo com a ajuda da família, mas sem nenhuma orientação técnica. Nunca tivemos assistência técnica nenhuma, aqui não. No entanto, essa situação começou a mudar. Elias faz parte de um grupo de 90 produtores beneficiados com assistência técnica e gerencial do Senar Alagoas por meio do programa Agro Nordeste. É, a região em si ela tem baixa tecnificação, então os problemas são muito parecidos. Né? Alguns mais, alguns menos, dependendo da quantidade de animais que a gente trabalha, do tamanho da propriedade. Quando eu cheguei aqui no Elias, nessa propriedade que a gente está agora, ele tinha alguns problemas mais voltados à reprodução. Ele tem problema de nascimento, na grande maioria. Tem animal que... Aborto, animal com lábio leporino, animal com, com as patas deformadas. Então, foi através de alguns problemas que a gente foi identificando. Na propriedade de seu Elias, o técnico Pedro Alexandre identificou as causas de problemas recorrentes, como o lábio leporino. Isso pode ser causado por diversos fatores, tanto a questão de reprodução da qualidade genética do animal, quanto consanguinidade, que é quando o pai, o pai reproduz com a filha, com a irmã, com a mãe, filho com mãe, então dá muito problema de consanguinidade. Esse problema da pata dele também é consanguinidade, na grande maioria. Ou também pode ser deficiência nutricional e muitos outros fatores que a gente está fazendo diagnóstico para fazer a correção. O produtor em si, ele já está fazendo a melhoria, já, já começou com a substituição do lote. Então já fez descarte de alguns animais e a gente também é, já está fazendo a questão de animais com genética melhor. Para evitar problemas de consanguinidade, o técnico indicou a aquisição de animais de outra região. Esses animais têm 22 dias, foram... Duas matrizes e um reprodutor e um reprodutor caprino também, certo? Onde ele vai começar a fazer, a montar a linha de produção, de reprodução. E vai melhorar também a qualidade dos animais, principalmente dos que vão começar a nascer, né? E através, como eu falei, através da ferramenta de melhoramento do reprodutor e da descarga de animais que produtivamente não são viáveis, como matrizes que não criam os próprios filhos, matrizes que parem animais defeituosos, matrizes que estão há muito tempo no lote. Então essa substituição de matrizes e de reprodutor, a gente vai ter o um, um resultado final, que são animais com melhor terminação. E, melhor, e também com... a gente avaliando também peso a nascer, peso a desmame, várias avaliações ou técnicas. O técnico também orientou a adoção de um protocolo de vermifugação para ovinos e caprinos. A gente vermifugava, aplicava o tipo de medicamento, mas sem anotar datas. Era aleatório, por exemplo, se um animal apresentasse diarreia, a gente é, medicava aquele animal, somente aquele, e não todo o rebanho. O protocolo que a gente, inicialmente, a gente está utilizando é a cada 90 dias, onde a gente fez a primeira dosagem, fez a repetição, e agora ele vai fazer a cada 90 dias com, inter, com alteração de fórmula, para que não, não crie essa resistência do parasita. Então essa aí é a melhoria que a gente faz. Isso tem influência diretamente na sanidade e na qualidade do animal. A água passou a ser disponibilizada durante todo o dia. O animal é como, como nós, humanos. Ele tem que, ter, tem que receber uma água de qualidade. Então tem que ser sempre uma água limpa e uma água pura. É uma água potável. Então essa água ela tem que ser fornecida para o animal e deixar disponível para que ele possa beber. Quando ele estiver uh, na necessidade dele. Se eu, se eu não faço esse, não deixo a água disponível para o animal, o animal mesmo ele para de consumir. Então ele para de se alimentar. Se ele não está no momento se alimentando, se ele faz esse estresse alimentar, ele também não tem ganho de peso diário. Que também é um outro fator, outra característica que a gente está avaliando. O técnico também orientou a utilização de sal mineral. O produtor aqui ele também ele lida com o é, sistema semi-extensivo. 
ele prende de noite e deixa o pasto de dia. E o nosso pasto ele também, nutricionalmente, ele não é um dos melhores. Por isso a utilização de sal mineral. O sal mineral ele vem para suplementar a questão dos minerais e vitaminas. O sal mineral aqui ele também é vitamínico. Então ele suplementa as minerais e vitaminas na dieta dos animais. Uma das maiores mudanças desde que seu Elias passou a ser atendido pelo programa foi na parte gerencial. Eu tinha a planilha de acompanhamento, mas não fazia questão do que eu vendia. A, a exemplo de esterco, é, carne, entre outros, eu não fazia esse tipo de anotação. Anotação com o tipo de nascimento, é, morte... É, dia de cruzamento. Hoje ele me trouxe, me trouxe um, um livro de acompanhamento, um caderno de acompanhamento, onde tem tudo que a gente imaginar uma propriedade lá no caderno consta para a gente anotar. O técnico trouxe também o um entendimento para a gente de pessoa jurídica. Como pessoa jurídica? Porque uma propriedade, queira ou quer não, é uma empresa. É uma empresa rural. Tem que gerenciar custos e lucros. Aí, através da parceria entre produtor, técnico e o Senar, a gente pode ter essa visão.